ஒல்லியாக இருக்கிறாங்க கொலஸ்ட்ரால் கிடையாது ரத்த கொதிப்பு கிடையாது ப்ரெஷர் நார்மலாக இருக்குது எல்லாம் நார்மலாக இருக்குது அவன் டென்ஷன் ஆகும் பொழுது அக்யூட் ஸ்ட்ரெஸ் எதுவாக இருக்கட்டும் அந்த அக்யூட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் ரத்தம் போவது உறைந்து விட்டால் அந்த ரத்த அடைப்பு நூறு பர்சன்ட் ஆகி இதயம் நின்று விடுகிறது பெரியார் காமராஜ் அண்ணா எம்ஜிஆர் கலைஞர் எல்லாருக்கும் மருத்துவராக இருந்தேன் அவர்கள்லாம் ஒன்றுனு பார்த்தீங்கன்னா உயிரில் விட உழைச்சிக்கிட்டே இருந்தாங்கம்மா உழைச்சிட்டு இருக்கும்பொழுது தான் உயிர் போச்சு இப்போ எல்லாம் இருக்கிற நல்லெண்ணெய் பேர் கேட்டவர் உண்மையாகவே நல்லெண்ணெய் நல்லெண்ணெய் வந்து கொழுப்பு இருக்குது சாப்பிட்லாம் நல்லெண்ணெய் சாப்பிட்லாம் சூரியகாந்தி எண்ணெய் சாப்பிட்லாம் ஆலிவ் எண்ணெய் சாப்பிட்லாம் இந்த தேங்காய் எண்ணெய் தான் கூடாது டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறது இத்தனை ஸ்டெப் பண்ண போகிறோம் இத்தனை அதெல்லாம் வேண்டாம் உங்களால் முடிஞ்சது எவ்வளோ ஸ்பீட் பண்ண முடியும் நடத்தல் வேகமாக நடத்தல் நீந்துதல் சைக்கிள் ஓட்டுதல் அனைத்துமே ரொம்ப நல்லது சந்தேகம் கிடையாது ஹார்ட் அட்டாக்கு ஸ்ட்ரோக்கு கேன்சர் எல்லாமே ஆசிடிட்டி ஆஸ்மா தோல் வியாதிகள் ரொமாட்டிசம் எந்தெந்த வியாதி நினைக்கும் இன் உண்மையாக சொல்கிறாங்க அந்த மகிழ்ச்சியில் இருக்கும் பொழுது அந்த இம்யூனிட்டி கூடும் பொழுது கோவிட் என்ற வியாதி உங்களை தாக்காது ஸோ அனைத்துமே மனதில் ஏற்பட்டு உடம்பில் வியாதிகளாக மாறுதான் மைண்ட் பாடி டிசீஸ் சொல்கிறோம் சைக்கோ சொமேட்டிக் ஒரு டிவியில் கூட கேட்டாங்கம்மா என்ன சொக்கலை உங்கள் பேச்சை கேட்டிங்கன்னா ஒரு இலக்கியவாதி மாதிரி இருக்குது குரலை பார்த்து அரசியல்வாதியாக ஆர் நீங்கள் பேசுகிற கருத்து ஆன்மீகவாதியான ஒரு பெண்மணி கேட்டான் அந்த அம்மா கிட்டே சொன்னேன் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டு கிட்டே சொக்கலிங்க எந்த வாதியாக இருக்கட்டும் தீவிரவாதியாக மாறாட்டா மக்களுக்கு ரொம்ப மீன் எடுத்த உடனே நீங்கள் அட்டாக் மாதிரியே வந்துருக்குதுன்னா எங்களுக்கு தெரியவே தெரியாதுன்னு வாங்க ஏன் தெரியுமாம்மா அந்த மைல்டு அட்டாக்கும் முதல் வந்த அட்டாக்கும் சில சமயம் சைலண்ட்டாக இருக்கும் யாருக்கெல்லாம் சைலண்ட்டாக இருக்குது தெரியுமாம்மா சக்கரை வியாதி தான் சைலண்ட் ஆகிடும் அபோ எயிட்டி ஆர் செவன்ட்டி சைலண்ட்டாக வரும் தூக்க மருந்து சாப்பிட்டா வரும் ஆட்கள் போதை பொருள் பழக்கம் வந்தால் சைலண்ட்டாக வரும் அது இல்லாமலேயே சில பேருக்கு சைலண்ட் ஹார்ட் அட்டாக் வரும் ஏன் முன்பெல்லாம் நூறு இரநூறு வருடத்திற்கு வந்து உணவு கிடைக்காமல் பஞ்சத்தால் பட்டினியால் நிறையா இறந்தாங்க இப்போது உணவை அதிகம் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு இறந்துட்டு இருக்காங்க வணக்கம் தமிழ் மஞ்ச நேயர்களே இன்னைக்கு இந்த நம்மளோட இந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட் லைஃப் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் லைஃப்னு மட்டும் சொல்லிட முடியாது ரொம்பவே ஃபாஸ்டான லைஃப்பில் நம்ம ரொம்ப பரபரப்பாக எங்கிட்டுருக்கோம் இது எந்த அளவுக்கு ஆபத்தானதுங்கிறத நம்ம இன்னுமே உணரலை ஓகே இப்போ ட்ரெண்டிங்கில் இருக்க நைன்டி கிட்ஸ் அவங்கள ஒரு எக்ஸாம்பிளாக வச்சே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த ஷோவை நைன்டி கிட்ஸ் இப்போ நம்மலாம் வந்து ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது நம்ம தாத்தா பாட்டி எல்லாமே அசால்ட்டாக நூறு நைன்டி நூறுக்கு மேலேயும் தாண்டி ரொம்பவே ஹெல்த்தியான ஒரு லைஃப் ஸ்டைலில் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க நம்மளோட அப்பா அம்மா ஜென்ரேஷனில் வரும்போது ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டிக்கு அப்புறம் பார்த்தா அவர் மாரடைப்பால் இருந்துட்டார் ஹார்ட் அட்டாக் அவருக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ரொம்பவே குறைந்த சதவீதத்தில் பட் நம்மளோட இந்த ஃபாஸ்டான லைஃப்பில் சடனாக பார்த்தா எயிட்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டியில் ஹார்ட் அட்டாக் ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஒரு கல்யாண மேடையில் ஒரு ரிசப்ஷனில் ஃபோட்டோவுக்கு அழகாக சிரிச்சுட்டு போஸ்ட் கொடுத்துட்டு இருக்காரு அப்படியே சடனாக மயங்கி விழறாரு ஹார்ட் அட்டாக் அந்த இடத்துலயே அவரோட உயிர் பிரிஞ்சிருது இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் இந்த மாதிரி நிறைய மரணங்கள் ஒருத்தர் ஒரு ஆக்டர் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்காரு ரொம்ப ஃபிட்னஸ் கான்சியஸாக இருக்காரு அவர் ஜிம்ல ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஒர்க் அவுட் முடிச்சுட்டு வெளியில வரும்போதே அவருக்கு வந்து லேசான மயக்கம் வருது நேராக ஹாஸ்பிட்டல் போறாரு ஹாஸ்பிட்டலே வந்து அவர் ஹார்ட் அட்டாக்குன்னு சொல்றாங்க அங்கேயே அவர் உயிர் பிரிஞ்சிருது நிறைய இந்த மாதிரி நிறைய மரணங்களை நம்ம இப்போ ஹார்ட் அட்டாக்னால சந்திச்சுட்டு வரோம் கேள்விப்பட்டுட்டே வரோம் இது எந்த அளவுக்கு ஒரு ஆபத்தான விஷயங்கிறத நம்ம இன்னும் உணரலைங்கிறது இந்த தொடர்ச்சியான மரணங்களே நமக்கு வந்து இன்னும் ப்ரூவ் பண்ணிட்டு இருக்கு இதுல இருந்து நம்ம எப்படி நம்மளை தற்காத்துக்கலாம் நம்மளோட ஜென்ரேஷன் என்ன சொல்லி 
ரொம்ப சாதனமாக ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போது இந்த மரணங்கள் வந்து அதாவது ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே ஹார்ட் அட்டாக் இப்போ எங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்ச வரைக்கும் இப்போ ஒரு பொது அறிவில் எட்டின ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஹார்ட் அட்டாக்கா ஒரு மைல்டு அட்டாக் வருமே ஒரு ஃபஸ்ட் அட்டாக் வருமே அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் ஒரு ஹெவியாக வருமே அப்புறம் தானே இந்த மாதிரி மரணங்கள்லாம் ஏற்படும் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் பட் அவருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துச்சுன்றது விஷயம் கூட அவருக்கு மூளைக்கு எட்டாமல் ஒரு குழந்தைங்கிட்ட உட்காந்து சிரித்து பேசிகிட்டு இருக்க ஒரு அப்பா ஒரு யாரோ ஒரு சின்ன ஏஜ்லேயே இந்த ஹார்ட் அட்டாக் மரண கடைபிடிக்கட்டாயம் இது ரொம்ப இப்போ வந்து ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தியம்மா இத்துடன் நான் ஐம்பத்தைந்து வருடம் விஜயத்தில் பணியாற்றி இன்று ஐம்பத்தி ஆறாவது வருடம் தோங்கும் நன்னாளில் உங்களை சந்திப்பதே மிக்க மகிழ்ச்சி என் அனுபவங்களை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்வதே கற்பது அனைத்தும் என்ன அர்த்தம் நாம் கற்பிக்க வேண்டும் மற்றவர்களுக்கு நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் உங்களுக்கு சொன்ன ஆச்சரியப்படுவீங்க எண்பது வயதாகின்ற சொக்கலிங்கம் இன்று வரை நான் ஒரு மாத்திரையும் சாப்பிடுவதில்லை ஏனெனில் நான் சொல்வது மட்டுமல்ல கடைபிடித்து கொண்டிருக்கேன் அதாவது கேட்குறவங்க மருந்தாக சாப்பிட்ட சொக்கலிங்க பேச்சு கேட்டு உடனே நிறுத்தி விடக்கூடாது பட் வாழ்க்கை முறையை மாற்றி அமைத்தால் அந்த சாப்பிடுகின்ற மருந்துகள் தேவையற்றும் போயிடும் பட் மருத்துவர் ஆலோசனை பிறகு தான் செய்யணும் நீங்கள் இப்போ முக்கியமாக நீங்கள் ஒரு அருமையான ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனில் சொன்னீங்க நான் ஆரம்பிக்கும் பொழுது எண்பது வயது கடந்து அறுபது வயது கடந்து நாற்பது வயது கடந்து இப்பொழுது இருபதுலேருந்து முப்பது வயது ஆண்கள் பெண்கள் ஆச்சரியப்படுவோம்மா இந்தியாவில் மட்டும் ஒவ்வொரு மணி நேரத்திற்கு தொண்ணூறு பேர் இறக்கின்றார்கள் அந்த இறப்பதற்கு காரணம் என்றவென்று கேட்டால் மிக முக்கியமானது இதை பாருங்களேன் இதயம் என்பது கையளவு இல்லை இது இதய மாடல் இது வந்து லெஃப்ட் சைடில் சாஞ்சு இருக்கு எப்படி இந்த இதயத்திற்கு உணர்வுகள் எதுவுமே கிடையாது நம்ம எல்லாம் சொல்லி இதயபூர்வமான வாழ்த்துக்கள் ஸ்வீட் ஆர்ட் ஆர்டி கன்கிராச்சுலேஷன் வெல்கம் ஆர்டி வெல்கம் பட் அந்த காலத்தில் உணர்வுகள் எல்லாம் இதயத்திலிருந்து வந்தது என்று சொல்லி நினைத்தது உண்டு ஆனால் உணர்வுகளுக்கு ஏற்றவாறு இதயம் இயங்குவதுதான் உண்மை அந்த இதயத்தை ஒரு ஸ்ட்ராங்கான மஸ்குலர் பம்ப் அந்த ஸ்ட்ராங்கான மஸ்குலர் பம்ப் இயங்க வேண்டும் என்றால் இது மேலே ஒரு உன்னிப்பாக கவனித்து பாருங்களேன் மேலே ஒரு சகப்பு கோடு அந்த கோடு தான் இதயத்திற்கு வேண்டி ஆக்சிஜன் என்ற பிராணவாயுவை எடுத்து செல்லுது அந்த ஆக்சிஜன் எப்போ தேவைப்படுதோ அதுக்கு அதிகமாக தேவைப்பட்ட அதிகம் கம்மியான தேவைப்பட்ட கம்மியாக கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ இதய தசைகளுக்கு வேண்டியது இரத்தத்தில் கலந்திருக்கின்ற ஆக்சிஜன் இதை பார்த்திங்கன்னா மிக முக்கியமாக வந்து இந்த இதயம் வந்து ஒரு நிமிடத்துக்கு எழுபத்தி ரெண்டு வரம் முறையுமா ஒரு நாளைக்கு ஒரு லட்சம் முறை நீ இப்போ கேல்குலேட் பண்ணுங்க வருட கணக்கில் எத்தனை தடவை துடிக்குது ஆனால் உங்களுக்காக இடைவிடாமல் துடித்து உயிரை காப்பாற்றுகின்ற சக்தி இதயத்திற்கு வேண்டும் அந்த இதயத்திற்கு நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் அது எப்படி இயங்க வைக்க முடியும் இப்போ இப்போ இருபது வயசு இருபத்தஞ்சி வயசில் இறந்துடுறாங்கன்னா நீங்கள் சொன்ன ஆச்சரியப்படுவீங்க எப்பொழுதெல்லாம் மனம் அழுத்தம் ஏற்படுகின்றதோ எதிர்மறை எண்ணங்களான அழுத்தம் மனதில் கவலை ஏமாற்றம் இயக்கம் ஒரி டென்ஷன் எது வருதோ உன்னை சொன்னால் முக்கியமாக உங்களை புரிய வைக்கிறோம் பாருங்களேன் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டால் உங்களுக்கு எல்லாருமே அடங்கிடும் இதுதான் இதய ரத்த குழாயினுடைய தோற்றமாக இதை பாருங்கள் இப்போ வந்து இதய ரத்த குழாய் உள்ள சீராக இருக்குது அந்த இரத்தத்தில் கொலஸ்ட்ரால் இருக்கணும் எல்லாருக்கும் கொலஸ்ட்ரால் இருக்கவே தான் உயிர் வாழணும் நிறைய பேர் ரத்தத்தில் இருக்க கொலஸ்ட்ரால் கூடி போச்சு உயிருக்கு ஆபத்துனா அதனால் ஆபத்து கிடையாது ஸோ ரத்தத்தில் இருக்கின்ற கொலஸ்ட்ரால் தான் இதயத்தையே இயங்க வைக்கின்றது மூளை இயங்க உடம்பில் எல்லா பாகனும் இயங்க வைப்பதற்கு காரணம் ரத்தத்தில் இருக்கின்ற கொலஸ்ட்ரால் அப்போ எப்படி இந்த சின்ன வயசில் இறக்குறாங்கன்னா முக்கியமாக பார்த்துங்களேன் எப்பொழுது எதிர்மறை எண்ணம் வருகின்றதோ நான் சொன்ன மாதிரி வந்த உடனே அந்த கொலஸ்ட்ரால் பாருங்களேன் ரத்தத்தில் பிரிந்து இந்த இடத்த பார்த்திங்கன்னா கிளீனாக ரத்த குழாயில் படுகின்றது ஸோ ரத்த குழாயில் படிவதற்கு காரணம் 
எதிர் மறை எண்ணம் டென்ஷன் என அட்டில் நார்மன் கூடிச்சுன்னா போய் ரத்தத்தில் இருந்து ஃபில்டர் பண்ணி குழாயில் படிய வைக்கிறது இந்த இரத்த குழாயில் ரத்த அடைப்பு ஏற்படுவதற்கு பத்து இருபது இருபத்தைந்து வருடங்கள் ஆகும் இப்போ இருபது வயசில் படிய ஆரம்பிச்சுன்னா ரத்த குழாய் அடைப்பு போன மாதிரி நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் அப்போ எப்படி இருபது வயசில் இறக்குறாங்க பதினெட்டு வயசுன்னா இது முக்கியமான கருத்து நேர்கள் அனைவரும் முக்கியமாக மாணவர் மாணவிகள் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் இப்போ மாணவர்கள் படிக்கிறாங்க டென்ஷன் ஆகிடுறாங்க வேலை செய்கிறாங்க இளைஞர்கள் நல்லா சம்பாதி டென்ஷன் ஆகும்பொழுது அட்டின் ஹார்மோன் வரும்பொழுது இந்த பாருங்களேன் இந்த இரத்தத்தில் என்ன ஆகுதுன்னா இதை பாருங்களேன் உடனே வந்து இரத்தம் உறைந்து விடுகிறது ஸோ இந்த இரத்தம் உறைவது ரெண்டு நிமிடத்தில் ஸோ நீங்கள் ஒரு கூட இன் முதல்ல ஆரம்பத்தில் சொன்னீங்க ஒல்லியாக இருக்கிறாங்க கொலஸ்ட்ரால் கிடையாது ரத்த கொதிப்பு கிடையாது ப்ரெஷர் நார்மலாக இருக்குது எல்லாம் நார்மலாக இருக்குது அவன் டென்ஷன் ஆகும் பொழுது அக்யூட் ஸ்ட்ரெஸ் எதுவாக இருக்கட்டும் அந்த அக்யூட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் ரத்தம் போவது உறைந்து விட்டால் அந்த ரத்த அடைப்பு நூறு பர்சன்ட் ஆகி இதயம் நின்று விடுகிறது ஸோ நீங்கள் எவரெல்லாம் ஆண்கள் பெண்கள் இருபத்தைந்து வயது முப்பது வயது எந்த வயதும் இருக்கட்டும் அந்த கிளாட்டு வராத இருப்பதற்கு அந்த முக்கியமாக இந்த கிளாட்டு வரும்போது என்ன ஆகுன்னா ரத்த குழாய் இப்படி இருக்க வேண்டியது பாருங்களேன் வேகமாக சுருங்கும் அந்த சுருங்குவதும் ரத்தம் உறைவதும் தான் மிக முக்கியமான காரணம் மாரடைப்பு வருவதற்கு மூன்று மெக்கானிசம் சொன்னோம் ஒன்று ரத்த குழாய் அடைப்படுவது பிகாஸ் கொலஸ்ட்ரால் டெபாசிட் ஆகுது அது எதிர்மறை எண்ணங்கள் அது ரொம்ப லாங்கில் எடுக்குது ஆனால் சிறு வயதில் அக்யூட் ஸ்ட்ரெஸ் வேலை இல்லாத போகிறது எல்லாம் வந்து படிப்பு வேண்டியது படிக்க முடியும்னு நினைக்கிறது பரீட்சையில் ஃபெயில் ஆகிறது ஜாப் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறது சும காதல் தோல்வி எதுவும் வச்சுங்க எதை நீங்கள் அக்யூட் ஸ்ட்ரெஸ் நினைக்கிறீயோ அந்த இடத்துல ரத்த உறைகின்றது உறைவது மட்டும் ரத்தக்குள்ளே வேகமாக சுருங்குவது அடைப்படுவது ரொம்ப நாளாகும் நீங்கள் சொன்னால் ஆச்சரியப்பட மாட்டேங்க ரத்தக்குழை அடைப்படுவது ரத்தம் உறைவது இதே ரத்தக்குழை சுருங்குவது மூன்றுமே நூற்றுக்கு நூறு தடுக்க முடியும் எப்படின்னா நீ மனநிலையை அமைதியாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதான் அடிக்கடி சொல்கிறேன் முக்கியமாக வச்சுங்களேன் மூன்று மந்திரங்கள் உயிர் வாழ்வதற்கு ஊ மூணு வச்சுக்குமா ஊ என்பது ஊ ஊ கியூப்னு வச்சு மூன்று ஊக்கள் உணர்வு உணவு உடற்பயிற்சி இந்த மூன்று ஊக்களை நான் பல வருடங்களாக மூன்று மந்திரங்களாக மாற்றினேன் அந்த மூன்று மந்திரங்கள் எண்ணும் எண்ணம் சீராக உண்ணும் உணவு சீராக சீரான உடற்பயிற்சி என்ற மூன்று மந்திரங்கள் எவன் கடைப்பிடிக்கின்றார்களோ அப்போ வந்து என்ன ஆகுதுன்னா உனக்கு அட்டின் ஆர்மன் கூடாது நீ மகிழ்ச்சியாக இருக்க நீ சிரிக்கும் பொழுது என்றார் ஃபின் மகிழ்ச்சியான ஆர்மன் கூட்டிடுது அந்த மகிழ்ச்சியான ஆர்மன் கூடுவிட்டால் ரத்தத்தில் இருக்க அந்த கொலஸ்ட்ரால் ரத்த குழாய் படியாது ரத்தம் உரையாது ரத்த குழாய் சுருங்காது ஸோ இதயத்திற்கு ஒன்றே ஒன்று த வேண்டியது மகிழ்ச்சி மட்டும்தான் உடனே நிறைய பேர் கேட்பேன் எப்படி சொக்கலைங்க மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இந்த காலத்தில் முடியாதுன்னா எவன் ஒருவன் மகிழ்ச்சியை வெளியிலிருந்து வாங்க நினைக்கின்றார்களோ அதில் தோல்வி அடைந்து விடுவார்கள் உள்ளே இருக்கின்ற மகிழ்ச்சியை உணர்ந்தால் எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும் அதான் அடிக்கடி சில வெற்றி அடைவது மகிழ்ச்சி அல்ல மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பது தான் வெற்றி என்று உணர வேண்டும் அந்த மகிழ்ச்சி என்பது எதிர்த்தமே அதிகம் கிடைக்கும் கொடுப்பதில் மகிழ்ச்சி விட்டு கொடுப்பதில் அதுவித மகிழ்ச்சி இப்போ உங்களோட பேசிகிட்டு இருக்கேன் நான் அது வந்து நான் தியானத்தில் செய்து கொண்டிருக்கின்றேன் மகிழ்ச்சியுடன் செய்கிறேன் இப்போ உங்கள் டிவி மூலம் யூடியூப் மூலம் நிறைய பேர் பார்த்து அது பயனடைய போகிறாங்கன்னு ஒரு மகிழ்ச்சியில் அந்த மகிழ்ச்சி தான் எனக்கு இருக்குது ஸோ எவன் ஒருவன் மகிழ்ச்சி என்ற ஒன்றை கையில் வைத்து கொண்டு உன் பயனுமே மகிழ்ச்சியோடு போன வச்சு எந்த வேலையும் வர இந்த நிலையில் இருக்கும் மாரடைப்பு இல்லை மனிதனால் கஷ்டப்பட்டு இறக்கின்ற நோய்கள் அனைத்தையும் தடுக்க முடியும் ஹார்ட் அட்டாக்கு ஸ்ட்ரோக்கு கேன்சர் எல்லாமே அசிடிட்டி ஆஸ்மா தோல் வியாதிகள் ரொமாட்டிசம் எந்தெந்த வியாதி நினைக்க உண்மையாக சொல்கிறேன் அந்த மகிழ்ச்சியில் இருக்கும் பொழுது அந்த இம்யூனிட்டி கூடும் பொழுது கோவிட் என்ற வியாதி உங்களை தாக்காது ஸோ அனைத்துமே மனதில் ஏற்பட்டு உடம்பில் வியாதிகளாக மாறுதான் மைண்ட் பாடி டிசீஸ் சொல்கிறோம் சைக்கோ சொமேட்டிக் டிசீஸ் ஸோ நிறைய பேர் வந்து ஒரு டிவியில் கூட கேட்டாங்கம்மா என்ன சொக்கலே உங்கள் பேச்சை கேட்டிங்கன்னா ஒரு இலக்கியவாதி மாதிரி இருக்குது குரலை பார்த்தா அரசியல்வாதியாக 
ஆர் நீங்கள் பேச கருத்து ஆன்மீகவாதியான ஒரு பெண்மணி கேட்டான் அந்த அம்மா கிட்டே சொன்னேன் அந்த ஸ்டூடெண்ட் கிட்டே சொக்கலிங்க எந்த வாதியாக இருக்கட்டும் தீவிரவாதியாக மாறாட்டா மக்களுக்கு ரொம்ப மீன் உதவி செய்ய நினைக்கிறேன் நான் தீவிரவாதி என்று சொல்லு என்ன தெரியுமா அம்மா வெளியிலிருந்து வருகின்ற தீவிரவாதி அல்ல உங்கள் மனதை தீவிரவாதியாக மாற்றி உங்களை அழித்துக் கொள்ளாதீர்கள் அதை மாற்றி சொல்கிறோம் ஸோ இது முக்கியமான கருத்து எல்லாமே ஸோ இந்த மூன்று மந்திரங்கள் தான் முக்கியமான கருத்து இல்லை மற்றவங்களுக்கு சொல்கிறத விட நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க பண்ணலன்னா நான் எப்போ முப்பது வருஷத்துக்கு மீது இறந்துருப்பேன் நாற்பது வருஷத்துக்கு மீது இறந்துருப்பேன் இப்போ கட்டாயம் கடைப்பிடிக்க கடைப்பிடிப்பது சொக்கலிங்கத்திற்கோ இந்த டிவி கேட்குற ஒரு ஸ்ரீ வித்யாவுக்கோ கடவுளுக்கும் அல்ல உன்னை காப்பாற்றிக்குள் வழிமுறை சொல்கிறோம்மா இப்போ அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக என்ன அது தெரியுமாம்மா உலகத்திலே கேபிட்டல் ஆகிப்போச்சு இந்தியா டயபிட்டிஸ் ஹார்ட் அட்டாக்கு கேன்சர் எல்லா ஆக்சிடென்ட்ஸ் அனைத்துமே இந்தியாவில் தான் நம்பர் ஒன் ஆகிப்போச்சு ஹார்ட் அட்டாக்கில் கூட அதிக மரணங்கள் இந்தியா தான் நம்பர் ஒன் நம்பர் ஒன் ஆகிப்போச்சு இன்டர்வியூவில் ஒன்று மாதிரி ஆரம்பிக்கும் போது கேட்டேன் படிப்படியாக வருமா மைல்டு அட்டாக் மாடரே அட்டாக் சிவியர் அப்படிலாம் கிடையாது அட்டாக்குன்னு வந்தால் கொண்டுறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ உயரை காப்பாற்றிக் கொள்ள ஒரே வழி அட்டாக் வருவதை தவிர்க்க வேண்டும் இப்போ நம்ம டாக்டர்கிட்ட ஒருத்தருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடுச்சு வீட்லேயே அவங்க ஹாஸ்பிட்டல் போயிடுறாங்க அவங்கள காப்பாற்றுறாங்க அது அடுத்த விஷயம் இப்போ போனோடனே டாக்டர் என்ன சொல்கிறாங்க இதுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு அவங்க செக் பண்ணிட்டு இசிஜி எக்கோ எல்லாமே எடுத்து பார்க்குறாங்க மருத்துவ உதவி எல்லாமே பண்ணிவிட்டு அப்புறம் கேட்குறாங்க இவருக்கு ஆல்ரெடி ஒரு மைல்டு அட்டாக் வந்திருக்குமே எதுவும் சொல்லலையா எதுவும் தெரியலையா இவருக்கு அப்படின்றாங்க இதை இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு லெவலில் இருக்காரு ஒரு பர்சன் அப்படின்றத நம்ம என்ன அறிகுறிகள் நமக்கு தெரியும் இது ரொம்ப அருமையான கேள்வி சில பேர் எங்கிட்ட பேஷண்ட் நிறைய பேர் வராங்க ஈசிஜி எடுத்துப்பேன் எடுத்த உடனே நீங்கன்னா அட்டாக் மாதிரியே வந்துருக்குதுன்னா எங்களுக்கு தெரியவே தெரியாதுன்னு வாங்க ஏன் தெரியுமாம்மா அந்த மைல்டு அட்டாக்கும் முதல் வந்த அட்டாக்கும் சில சமயம் சைலண்ட்டாக இருக்கும் யாருக்கெல்லாம் சைலண்ட்டாக இருக்கு தெரியுமாம்மா சர்க்கரை வியாதி இருந்தால் சைலண்ட் ஆகிடும் அபோ எயிட்டி ஆர் செவன்ட்டி சைலண்ட்டாக வரும் தூக்க மருந்து சாப்பிட்டா வரும் ஆல்கஹால் போதைப் பொருள் பழக்கம் இருந்தால் சைலண்ட்டாக வரும் அது இல்லாமலேயே சில பேருக்கு சைலண்ட் ஹார்ட் அட்டாக் வரும் ஏன்னா ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் ஹார்ட் அட்டாக் இன்ற அளவில் உலகத்தில் சைலண்ட்டாகவே இருக்கும் அவர் ருட்டீன் செக்கப் பண்ணால் வரும் அவங்கள நிறைய பேர் நினச்சிப்போம் கேஸ் டபுள் வருது ஒரு வாயு மாதிரி இருக்குது எரிச்சல் இருக்குது கை வலி வருது சோல்ட்ரு வலி கழுத்து வலி அப்படி அந்த வலிகளை இக்னோர் பண்ண எல்லா வழியும் ஹார்ட் அட்டாக் சொல்ல வரல நான் அதுக்காக தான் என்ன சொல்ல வரேன் இருபது வயது ஆன ஆண்கள் பெண்கள் அனைவரும் முக்கியமான டெஸ்ட் மாத்திரம் பண்ணிடணுமா பிளட் சுகர் பண்ணணும் கொலஸ்ட்ரால் பண்ணணும் தைராய்ட் ஃபங்க்ஷன் இசிஜி ஒன் எக்ஸ்ரே செஸ்ட் இது மாத்திரம் அஞ்சு வ இருபது வயசில் பண்ணிவிட்டு ஐந்து வருடத்துக்கு ஒரு இருபத்தைந்து முப்பது முப்பத்தி நாற்பது வயது அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு இதை கண்டு பண்ணோம்னாவே ஏன் தெரியுமாம்மா இந்த இரத்த கொதிப்பு சர்க்கரை வியாதி கொலஸ்ட்ரால் அனைத்தும் சைலண்ட்டாக இருக்கும் எதுவுமே தெரியாது அது மெனிஃபெஸ்டேஷனே அது பேர் சைலண்ட் கிளை எக்ஸ்பெஷலி பிபிலாக பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃபஸ்ட்டு அட்டாக்கே கொண்டு விடுதலை இது கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா அது வருவதை நான் பூர்ணமாக தடுக்க முடியும் மாற்று கருத்து இல்லை ஸோ ருட்டீன் செக்அப் மஸ்ட்டுமா இப்போ பிபி இருக்கிற ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வருதுன்னா ஃபஸ்ட் அட்டாக்லேயே அவருக்கு வந்து ஆபத்து நெருங்கிடுவார் அவருன்றீங்க ரொம்ப அருமையான கேள்வி இப்போ உலக அளவில் இப்போ நூறு பேர் ஹார்ட் அட்டாக் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க இன்றைக்கும் அமெரிக்கா சரி இங்கே சரி ஐரோப்பா நூறு பேரில் நீங்கள் சொன்ன ஆச்சரியப்படமோ முப்பது சதவிகிதம் இரண்டு நிமிடத்தில் இறந்துடுறாங்க எழுபது சதவீதம் எங்கிட்ட வரும்போது நூற்றுக்கு நூறு காப்பாற்றிடுவோம் இந்த சில இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுத்து கிளாட் ஆனது லைஸ் பண்ணிவிடுவோம் ரத்த கொதை விரிவடை வச்சு அது எழுபது சதவீதம் எங்கிட்ட வராங்க ஸோ முப்பது சதவிகிதம் இரண்டு நட இரண்டு நிமிடத்தில் இறப்பதற்கு சடன் கார்டியாக் டெத்துன்னு பேர் அதே நீங்கள் தடுக்க வேண்டும் என்பது தான் இந்த பேட்டியை கொடுக்குறேன் நான் மூன்று மந்திரத்தை பதினைந்து வயதுலேருந்து கடைப்பிடிச்சிட்டாங்கன்னா நூறு வாழ்வது வருடம் வாழ்வது கட்டாயம் இப்போது கொஞ்சம் ஒரு ஃபைவ் டு டென் இயர்ஸ் பிஃபோர் வந்து ஹார்ட் அட்டாக் அப்படின்னா ஓப்பன் சர்ஜரி அதிக அளவில் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இப்போ வந்து ஆன்ஜியோ பண்ணுறாங்க ஸ்ட்ரென்ட் வைக்கிறாங்க அந்த மாதிரி நிறைய இப்போ ஓப்பன் சர்ஜரி பெஸ்ட்டாக இல்லை ஆன்ஜியோ பெஸ்ட்டாக எது பண்ணிக்கிறது நல்லது இப்போ ஆன்ஜியோ பண்ணவங்க என்னென்ன விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணணும் இது ரொம்ப அருமையான கேள்வி ஸ்ரீ வித்யா இப்போ பாருங்களேன் முதலெல்லாம் வந்து ஒரு முப்பது முப்பத்தி மூணு ஒன்லி சர்ஜரி சர்ஜரி ரிஸ்க் இருக்கும் ஒரு மாதம் ரிஸ்ட்
அது கியூர்னு நினச்சிக்கிட்டு வாழ்க்கை முறையை மாற்றலைன்னா மறுபடியும் அந்த ஸ்டென்ட்டு நல்லாயிருக்கும் ஸ்டென்ட்டுக்கு மேலே கீழே பிளாக் வருதோ பைபாஸ் பண்ண பஸ்ஸில் பிளாக் வருதோ அதை தடுப்பதற்கு மகிழ்ச்சி மட்டும்தான் அதனால் வந்து இப்போ என்னுடைய நோயாளிகள் பாருங்களேன் நூறு பேர் ஹார்ட் அட்டாக் பேஷண்ட் வராங்கம்மா தொண்ணூறுலேருந்து தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்ட்டு வாழ்க்கை முறையை மாற்றி அமைச்சு மாத்திரைகளை கியூர் பண்ணிவிடும் அஞ்சு சதவிகிதம் தான் அவங்களுக்கு வந்து நான் ஸ்டென்ட்டு போகிறதுக்கு பயன்படுத்து ஏன்னா ஒரு ம ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தியை சொல்கிறேன் இப்போ பாருங்களேன் எவருக்காவது இது பாருங்கள் இது முக்கியமான இந்த ஸ்டைல் இது எவருக்காக தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்ட் பிளாக் இருக்குதுன்னு வச்சுங்க இன்றைக்கி சொக்கலிங்கம் சொன்ற வாழ்க்கை முறையை நேர்மறை எண்ணங்கள் நேர்மறை வாழ்க்கை முறையை ஃபாலோ பண்ணால் ஒரு வருடத்தில் இந்த அடைப்பை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரைஞ்சி பூரணமாக குணம் அடைவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு அப்போ ஏன் எல்லா அஞ்சு பர்சன்ட் சர்ஜரி பண்ணுறீங்கன்னா அசஸ் பண்ணும் பொழுது ஒரு வருடம் ஆகுதில்லை அதற்குள்ளே அவர் இறப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கும் நேர்பட்டால் அவங்க கட்டாயம் இதை சர்ஜரி ரெண்டு போடுவேன் ஸ்டென்ட்டுன்றது மயக்க மருந்து கிடையாது கத்தியாக வைக்க வேணால் மண்டே பண்ணுறோம் வச்சுக்க வேண்டும் ஒன் டே இருந்தால் போய் வெண்ணஸ் டே போய் நார்மல் வேலைக்கு போகலாம் பட் ஸ்டென்ட்டு போட்டவங்க வாழ்க்கை முறையை மாற்றலைன்னா வேஸ்ட் ஆகிடுமா ஸோ அந்த ஸ்டென்ட்டுன்றது இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரொசீஜர் ரொம்ப ஈஸி பெயின்லெஸ் ப்ரொசீஜர் அண்டு ஆனால் நிறைய பேர் எங்கிட்ட இப்போ நோயாளிகள் எங்கெங்கோ ஸ்டென்ட்டு சர்ஜரி பண்ணிவிட்டு எங்கிட்ட வர்றதுக்கு காரணம் இந்த வாழ்க்கை முறை இப்போ ஒன்றுன்னு சொல்லிடுறேன் உங்ககிட்ட அந்த எதிர்மறை எண்ணங்களை விட்டுணும் எதிர்மறை எண்ணங்கள் ஒரு உதாரணத்தை சொல்கிறேன் வச்சுங்களுக்கு எதிர்மறை எண்ணங்கள் வர எதிர்மறை சைக்கிள் என்ன தெரியுமா ஆகுதுமா டென்ஷனாக இருக்கா வச்சுங்க டென்ஷன் ஆகும் எவனாக இருந்தாலும் உணவை அதிகமாக சாப்பிடுத்தோணும் அதோட முக்கியமாக வந்து கொழுப்பான தான் சாப்பிட பிடிக்கும் அவனுக்கு மைண்ட் வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணிட ஹார்மோன்ஸ் உடனே வெ உடல் எடை போடும் உடற்பயிற்சியை தவிர்த்துட்டு சுவம்பரி ஆகிடுவான் அவன் என்ன நினச்சினா புகைப்பிடிப்பதும் மது அருந்துவதும் மகிழ்ச்சி கொடுக்கும் அந்த வலையில் சைக்கிளில் போகும் பொழுது இதில் தொடர்ச்சி தான் ரத்தத்தில் கொழுப்பு ரத்த கொதிப்பு சக்கரை வியாதி எல்லாம் வந்த உடனே அந்த ரெண்டு மில்லிமீட்டர் மூணு மில்லிமீட்டர் ரத்தம் கூட அடப்பட்டுடும் ஸோ இந்த நெகட்டிவ் சைக்கிள்லேருந்து பிரேக் பண்ணி வெளில வந்து அந்த குறையதுன்னு சொன்னேன் அந்த நேர்மறை எண்ணங்கள் என் நிலையிலையும் மகிழ்ச்சி என் நிலையிலையும் அமைதி அப்படி இருக்கும் பொழுது அவன் காய்கறி பழங்கள் தான் சாப்பிட பிடிக்கும் உடற்பயிற்சியை விடவே மாட்டான் உடல் எடை சீராக வைத்து புகைப்பிடிப்பை தவிர்ப்பதில் புகைப்பிடிக்கும் கிட்ட கூட போகாது இருந்தால் நீங்கள் சொன்ன ஆச்சரியப்படுவீங்க ரத்தத்தில் இருக்கின்ற கொலஸ்ட்ரால் சர்க்கரை வியாதி ரத்த குறிப்பு மூன்றும் ஆறு மாதத்துலேருந்து ஒரு வருடத்தில் பூர்ணமாக குணம் அடைஞ்சிடும் அந்த ஆகும்போது ரத்த கூட அடைப்பு கம்ப்ளீட்டாக சரியாகிடும் ஸோ அந்த எதிர்மறை சைக்கிளில் இருந்து நேர்மறை சைக்கிள் வந்து அவங்க பசங்க அதை பார்த்துட்டுன்னா போதும் தே வில் ஸ்டார்ட் லேர்னிங் வாட் அப்படி இருக்குன்னு அறிவுரை தொலைங்க வாழ்க்கை முறை நடத்தி வச்சிங்கன்னா அந்த நேர்மறை எண்ணங்கள் நான் காப்பாற்றிடுவோம் இப்போது சரி ஓகே ஹார்ட் அட்டாக் வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டீங்க நீங்கள் வந்து நம்ம படிக்கிற மாணவர்கள் வந்து அந்த மாணவ பருவத்திலேருந்தே இந்த டென்ஷன்லாம் இல்லாமல் எதிர்மறை எண்ணங்கள் இல்லாமல் ஹாப்பியாக லைஃப்பை மூவ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் இந்த டுவெண்ட்டி தேர்ட்டிலேயே வர இந்த ஹார்ட் அட்டாக் மூலம் தவிர்க்க முடியுன்ற ஒரு நல்ல விஷயத்த மென்ஷன் பண்ணியிருக்கீங்க ஓகே இப்போ ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருச்சு ஒரு ஆஞ்சியோ இல்லை ஒரு ஆஞ்சியோ பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து ஃபுல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பிளாக் இல்லை ஸோ வந்து அந்த ஸ்ட்ரென்த் வைக்க வேணாம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு பேஷண்ட்க்கு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இதுக்கப்புறம் அந்த சிக்ஸ்டி ஆர் செவன்டி பர்சன்ட் இருக்கிற பிளாக் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு அவர் வந்து ஒரு சில கேட்ட விஷயங்களோ பேஷண்ட்டோ இந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க ஓகே அதையெல்லாம் விட்டுறாங்க அப்போ கூட அவங்க ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து டேப்லெட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டாக்டர் இதுக்கப்புறம் அவர் எப்படி மாற்றிக்கணும் லைஃப் ஸ்டைல்லேருந்து இந்த சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன லைஃப் ஸ்டைல்ஸ் வந்து அவர் ஒன்றுன்னு சொல்கிறேன் இந்த வந்து இந்த இது ரொம்ப முக்கியமாக ஆகிப்போகுது இப்போ வந்து ஆஞ்சோகிராம் ஒருத்தருக்கு பண்ணுறேன் இருபத்தெட்டு இருபத்தொம்பது வயசு ஒருத்தருக்கு ஏன்னா அவங்க அப்பா நாற்பது வயசு இறந்ததுனால இவனுக்கு பண்ணணும்னு சொன்னால் பண்ணேன் அவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரத்த குழாய் நார்மலாக இருக்கும் ஜீரோ அடைப்பு அடைப்பே கிடையாது எல்லாம் நார்மல் அவருக்கு ப்ரெஷர் கிடையாது சுகர் கிடையாது கொலஸ்ட்ரால் கிடையாது ஆஞ்சியோகிராம் பண்ணி அமைச்சாச்சு வீட்டுக்கு போகிறதுக்குள்ளே ஒரே டென்ஷன் அவருக்கு ஆர்குமெண்ட்டு வீட்டில் போய் கால் எடுத்து வைக்கிறார் மயாரடைப்பில் இறந்துட்டார் ஸோ ஆஞ்சியோகிராம் நார்மல்
ஸோ இப்போ ஆஞ்சோகிராம் பண்ண நார்மல் ட்ரீ வீட்டுக்கு அனுப்புகிறேன் ஐ கேனாட் உடனே அவங்க மனைவி என்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறாங்க நீங்கள் அமைதியாக இருக்குன்னு சொன்னேன் இங்கேருந்து வீட்டுக்கு போகிறாரு முப்பது நாற்பது நிமிடம் ட்ராவலில் ஒரே டென்ஷனாக போய்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் முக்கியமான நீங்கள் சொன்ன பேச்சு அவர் கேட்கவே இல்லை வருத்தப்பட்டார் அட்லீஸ்ட் கேட்குற நேரம்லாம் பயமுறுத்தவே இல்லை உங்கள் இதயத்தை பார்த்து கொள்ள ஒரே வழி மகி எப்படிங்க சொக்கலிங்க இப்படி மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும் நீயே கேட்கணும்னு தோணும் சூழ்நிலை அப்படி மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும்னா சூழ்நிலை உன்னை மகிழ்ச்சியாக வைத்துக்கொள்ளணும் என்று எதிர்பார்த்தால் அந்த எதிர்பார்ப்பு ஏமாற்றமாக மாறிவிடும் அது ஞானத்துடன் வாழ கற்றுக்கணும் ஒருத்த இறந்துட்டு நீயே கவலைப்பட்டு நீ இறந்துடுவேன் பணம் போயிட்டு சொல்லி வருத்தப்பட்ட நீ இறக்குற ஸோ பிரச்சனையில் தான் வாழ வைக்கின்றது பிரச்சனையை கண்டுபிடித்து போக்கு என்ற முயற்சி தான் வெற்றியை தவிர போன பிறகு மகிழ்ச்சினா நீ அதுக்குள்ளே போய் சேர்ந்துருவேன் ஸோ முக்கியமான கருத்து என் நிலையிலையும் மகிழ்ச்சி இழக்க ஏன்னா உயிரை விட முக்கியம் தான் உண்டாமா எதுக்கு எதுக்கோ தான் விலை மதிக்க முடியாது உயிரை இழக்கக்கூடாது உண்மையில் பிரச்சனை தான் உங்களை வாழ வைக்கின்ற பிரச்சனை அற்று ஒருத்த இருக்க வச்சுங்க வாழவே பிடிக்காது நீங்கள் வந்து இந்த மருத்துவ துறையில் ஐம்பத்தைந்து வருடங்களை கடந்த ஒரு மிக பெரும் ஆளுமை நீங்கள் பட் நீங்களே வந்து அண்ணா எம்ஜிஆர் கலைஞர் அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து மருத்துவ ரீதியாக வந்து அவங்கள பல முறை சந்திச்சிருப்பீங்க இதில் அவங்கக்கிட்ட நடந்த சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் ஏதாவது இந்த ஹார்ட் சம்மந்தமாக அவங்களுக்கு என்னென்ன அறிவுரைகள் நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க நான் உண்மையாகவே பெரியார் காமராஜ் அண்ணா எம்ஜிஆர் கலைஞர் எல்லாருக்கும் மருத்துவராக இருந்தேன் சூப்பர் பட் அவங்களோட அனுபவங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பேராசிரியருடைய மாமனார் ஓகே அவர் வந்து அவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட நான் மருத்துவ பணியும் போது எல்லார்கிட்டையும் வேண்டி கேட்டுக்கொண்டது நூறு வருடம் வாழ வேண்டும் என்று அவங்க ஒரு ரெண்டு வயசு கம்மியாக தொண்ணூத்தெட்டு தொண்ணூத்தாறு அப்படி இறந்துட்டாங்க நம்ம வருத்தப்படுறேன் ஒன்றுனு வச்சு அவங்க எல்லோரும் ஒன்று பாருங்கள் ஏன் அவ்வளோ வருஷம் வாழ்ந்தாங்கன்னா அவர்கள் அனைவருமே சமுதாயத்திற்காக வாழ்ந்தார்கள் எவன் ஒருவன் தன் மொழிக்கும் தன் சமுதாயத்திற்கும் வாழ்கின்றார்களோ அவர்கள் வயது கூடாது அவர்கள்லாம் ஒன்றுனு பார்த்தீங்கன்னா உயிரில் வழி உழைச்சிக்கிட்டே இருந்தாங்கம்மா உழைச்சிட்டு இருக்கும்பொழுது தான் உயிர் போச்சு அதனால் வந்து நான் இப்போ சொல்கிறது இப்போ நேர்கள்லாம் வச்சுங்க நூறு வருடம் ஈஸியாக வாழ முடியும் இந்த சொல்கிற கடைப்பிடிச்சிட்டா போதும் அது வந்து மாற்று கருத்தே கிடையாது அவங்ககிட்ட அனுபவங்களும் உங்ககிட்ட பயந்து கொள்கின்றேன் எதுக்கு இந்த கருத்து சொல்கிறேன்னா ஒவ்வொருவருமா எந்த நிலையிலையும் மகிழ்ச்சி இழக்காது உடற்பயிற்சி இன்றைய மேலே ஆக்கிடுங்க உணவு வந்து பசிக்கு மட்டும் சாப்பிடுங்க தயவுசெய்து ருசிக்கு சாப்பிட்டிங்கன்னா அவங்க அழிச்சிடும் உன்னு சொன்ன ஆச்சரியப்பட செய்வீங்க உடற்பயிற்சின்னு நடக்கிறத நல்லா வச்சுருந்தோம் இன்றைக்கும் எவ்வளோ நேரம் நைட்டு வந்தாலும் ரெண்டு மணி நேரம் நான் நடைப்பயிற்சியோ ஸ்ட்ரெச்சிங் எக்ஸசைஸ் யோகாசனம் நல்லா பண்ணலன்னு டிஃபனே சாப்பிட மாட்டேன் ஓகே சார் எதுக்கு சார் அது இன்றியமே இப்போவும் வந்து நான் ஒம்பது மாடியில் இதயத்தில் தலைவராக இருக்கிறேன் இந்த ஒம்பது மாடி சொல்வதற்கு சொக்கலிங்க ஒரு முறை கூட லிஃப்டில் போனதில்லை படிக்கிறதுலாம் புதுசாக ஒரு லிஃப்ட் மேன் வந்தாம்பா சார் சார் லிஃப்டில் வாங்க ஏம்பா தொந்தரவு சார் லிஃப்டில் வாங்க சார் மேலே சீக்கிரம் போயிடலாமேண்ணா ஸோ சீக்கிரம் போகக்கூடாதுன்ட்டு உடற்பயிற்சி எங்கேயும் மேலே ஆக்கிக்கொண்டேன் இப்படி கேட்கும்போது சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கல்ல சிரிக்கின்ற ஸ்ரீ வித்யா நூறு வருடம் வாழ்வது கட்டாயம் அது ஒன்று சந்தேகமே வச்சுக்காதீங்க இப்போது ஆயில் பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் இப்போது ஒருத்தருக்கு இப்போ இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனில் வந்து ஒரு பேஷண்ட் இருக்கார் இப்போ தமிழ் படங்கள்லாம் வர காமெடி மாதிரி இப்போ அவர் ஹார்ட் பேஷண்ட்டாக மட்டும் இருக்க மாட்டார் அவருக்கு ஹை பிபி லோ பிபி அந்த மாதிரி இருக்கலாம் இல்லை சுகர் இருக்கலாம் டயபெட்டிஸ் என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வேணால் இருக்கலாம் இப்போ ஹார்ட் அட்டாக் வந்த ஒரு பேஷண்ட் வந்து இந்த ஆயில் தான் சாப்பிட்ணும் இந்த ஆயில்ஸ் வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கக்கூடாதுன்னு இருக்கும் பிபி இருக்கிற பேஷண்ட் வந்து இந்த ஆயில் தான் சாப்பிட்ணுன்னு இருக்கும் சுகர் இருக்கவங்க இந்த மாதிரி ஆயில் தான் எடுத்துக்கணும்னு இருக்கும் மீன்ஸ்னா இப்போ பிபி ஹார்ட் சுகர் ப்ளஸ் ஹார்ட் அட்டாக் இருக்குது இல்லை வெறும் ஹார்ட் அட்டாக் மட்டும் இருக்குது அவருக்கு அவர் எந்த மாதிரி ஆயிலை யூஸ் பண்ணலாம் ரொம்ப அருமையான கேள்விம்மா இப்போ ஆயில் கட்டாயம் சேர்த்துக்கலாம் ஓகே அந்த ஆயிலில் வந்து அரிசி தவுட்லேருந்து எடுக்கிற ரைஸ் பிரான் ஆயில் இஸ் த நம்பர் ஒன் ஆயில்மா ஓகே அது ரத்த குழாயில் கொலஸ்ட்ரால் படிய விடாது அதே மாதிரி நல்லெண்ணெய் பே எல்லெண்ணெய் இருக்கிற நல்லெண்ணெய் பேர் கேட்டவர் உண்மையாகவே நல்லெண்ணெய் நல்லெண்ணெய் வந்து கொழுப்பு இருக்குது ஹார்ட் பேஷன் சாப்பிடக்கூடாது சாப்பிட்லாம் நல்லெண்ணெய் சாப்பிட்லாம் சூரியகாந்தி எண்ணெய் சாப்பிட்லாம் ஆலிவ் எண்ணெய் சாப்பிட்லாம் இந்த தேங்காய் எண்ணெய் தான் கூடாது
மந்திரி பருப்பு பாதாம் பருப்பு எல்லா பருப்பும் எந்த பருப்பில் கொலஸ்ட்ரால் அதிகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்ரீ வித்யா எல்லா பருப்பும் உங்களுக்கு தெரியும் பிடிச்சமான பருப்பு எது நிறைய கொலஸ்ட்ரால் இருக்கும் வேர்க்கடலை பாதாமா எல்லாம் இவனுக்கு பிடிச்ச மாதிரிலாம் எனிமினேட் பண்ணுற ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தியம்மா எந்த நட்ஸ்லேயும் ஜீரோ கொலஸ்ட்ரால் ஓகே ஸோ நட்ஸுன்ற எந்த பருப்பு முந்திரி பருப்பு பாதாம் எதுலேயுமே கொலஸ்ட்ரால் கிடையாது ஏனெனில் எந்த உணவெல்லாம் தாவரத்திலிருந்து வருகின்றதோ சீரோ கொலஸ்ட்ரால் ஏன்னா தாவரங்கள் வாழ்வதற்கு கொலஸ்ட்ரால் தேவையில்லை அனிமல் நம்மளை மாதிரி அனிமல் கிங்டம் வந்தது நம்ம கொலஸ்ட்ரால்னால் வாழ முடியாது ஸோ எந்த வெஜிடபிள் எந்த நட்ஸ்லேயும் கொலஸ்ட்ரால் கிடையாது அந்த நட்ஸில் தோலோடு சாப்பிட ரொம்ப நல்லது அதிகம் சாப்பிட்டா கலோரிஸ் வெயிட் போட்டுடும் அதெல்லாம் சாப்பிட்லாமா இப்போ வந்து ஒரு ஹார்ட் பேஷண்ட்டுக்கு ஹை ஹ ஹை பேட் கொலஸ்ட்ரால் இருக்குது எப்படி அந்த கொலஸ்ட்ரால் வந்து குறைக்கணுன்றாங்க எப்படி ஒரு வாழ்க்கை முறையில் எப்படி ஃபுட்டு எடு இப்போ ஹார்ட் பேஷண்ட் வந்து எந்த மாதிரி ஃபுட் எடுத்துக்கலாம் எந்த மாதிரி ஃபுட்டு எடுத்துக்கக்கூடாது இப்போ ஹார்ட் பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு ஹை பேட் கொலஸ்ட்ரால் இருக்குது அப்போ அந்த கொலஸ்ட்ரால் கண்டிப்பாக ஒரு குறைச்சி தான் ஆகணும் எப்படி குறைக்கலாம் இதை பார்த்திங்கன்னா முன்பெல்லாம் நூறு இரநூறு வருடத்திற்கு வந்து உணவு கிடைக்காமல் பஞ்சத்தால் பட்டினியால் நிறையா இருந்தாங்க இப்போது உணவு அதிகம் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு இறந்துக்கிட்டு இருக்காங்க உணவு மாத்திரம் வேண்டிய அளவுக்கு தான் சாப்பிடணும் அதான் முக்கியமாக சொல்கிறேன் அரை வயிறு சாப்பிடுங்க கால் வயிறு குடிக்கின்ற நீர் கால் வயிறு வயிறு காலியாக இருக்க வேணும் எப்போல்லாம் சாப்பிட்டு முடிஞ்ச நம்ம பசி என்ற உணர்வு இருந்தால் உங்களை காப்பாற்றிக்கணும் நம்ம மூணு வேலை சாப்பிட நாலு வேலை சாப்பிட தப்பு ரெண்டு வேலை சாப்பிட்டா போதும் ரெண்டு வேலை நல்லா பட் ஆனால் அப்பவும் அரை வயிறு தான் சாப்பிட்ணும் அது முக்கியமாக காய்கறி பழங்கள் நல்லா சேர்த்துக்கணுமா அதில் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் இருக்கிறவங்களுக்கு உப்பை குறைக்கணும் ஒவ்வொரு காலம் சாப்பிடக்கூடாது கொழுப்பு இருக்கும்போது ஃபேட்ஸ் அந்த முட்டியில் முக்கியமாக மஞ்சள் கருவை தவிர்க்கணும் வெள்ளை சாப்பிட்லாம் ப்ரோட்டீன் நல்லது அதை விட ஃபிஷ்ஷு சிக்கன் சாப்பிட்லாம் அந்த மீட்டில் கொழுப்பு இருக்கிறது எதுவுமே சாப்பிடக்கூடாது அதை வச்சுக்கிட்டு முக்கியமாக என்ன காய்கறி பழங்கள் சர்க்கரை வேதிக்கு எல்லா பழமும் சாப்பிட்லாம் எக்ஸப்ட் மாம்பழம் பலாப்பழம் வேணாது வாழைப்பழம் டெய்லி ஒன்று ரெண்டு சர்க்கரை வேதி பேஷண்ட் சாப்பிட்றது தப்பு கிடையாது அவங்க வந்து நிறைய பேர் நினச்சிங்க அரிசியை தவிர்த்துட்டு கோதுமை நல்லதுன்னு நினச்சிக்கிறாங்க உண்மையில் அரிசி எவ்வளோ கெடுதலோ கோதுமையும் அதுக்கு ஈக்குவல் கெடுதல் ஸோ ரெண்டுமே நம்ம தவிர்க்கணும் அரிசி கோதுமை கட்டாயம் விட்டுடணும் அது பாதி வயிறு ஆக்கி அரிசி கோதுமை எது செய்ய பாதி ஆக்கிட்டு வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் நல்லா சேர்த்துட்டு அதை சாப்பிட்டா போதும் இப்போது ஹார்ட் அட்டாக் வந்தவங்க வாக்கிங் போகணும்னு சொல்கிறீங்க இப்போ இந்த ஹார்ட் அட்டாக் வரதற்கான அறிகுறிகளே ஒரு நார்மலாக ஆக்டிவாக இருக்கிற ஒரு மனுஷனை வந்து கொஞ்சம் சோம்பேறி ஆக்கிடும் ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதுக்கு முன்னாடியான ஒரு அறிகுறிகள் அவர் வந்து கொலஸ்ட்ரால் ஏறும் உடம்புல அவர் எந்த வேலையும் செய்ய தோணும் அது நிறைய சாப்பிட தோணும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க அப்போ அவர் வந்து வாக்கிங் போகலான்னு சொல்கிறீங்க அப்போ அவர் ஜிம் எக்ஸசைஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணலாமா இப்போ ஜிம் ஏற்றுமா புனித் கூட இறந்த போது நிறைய புனித் ராஜ்குமார் நிறைய டிவி கொடுத்த நிறைய பேருமா இருபத்தோரு வயசு இருபது வயசு ஒருத்தர் வாலிபால் விளையாடிட்டு பத்தொம்பது வயசு சமயத்தில் பார்த்தேன் அவர் நேஷ்னல் டோர்னமெண்ட் போகிறதுக்கு போகிறார் அந்த வாலிபால் டென்ஷனே ஒரு அட்டாக் வந்து நல்ல காலம் வந்தார் காப்பாற்றிட்டோம் அவர் டென்ஷனு நம்ம வாழ்க்கையே ஒரு விளையாட்டுன்ற விளையாட்டு டென்ஷனாக உயிரில் போயிடுது அதனால் வந்து எதுவாக இருந்தாலும் நீ மகிழ்ச்சி இந்த ஜிம்மில் போய் எக்ஸ்ட்ராவாக செய்ய வேண்டிய அவசியமே இல்லை நமக்கு நம்ம வேண்டியதை வந்து இந்த ட்ரெட்மில் கூட பாருங்களேன் அதிகமான ஸ்பீடு வச்சு வேகமாக ஓட விட்டு இன்க்ளினேஷனாக வச்சு பண்ணிங்கன்னா நாற்பது வயசில் நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தேவைப்படும் உங்கள் ஸ்பீடுக்கு ட்ரெட்மில் யூஸ் பண்ணணும் பட் பெஸ்ட் திங் வாக்கிங் இந்த க மார்னிங் நேரம் ஆறு மணி அஞ்சரை மணி அந்த மாலை காலை வேலையில் வாக்கிங் வந்து போன்றது காற்றோட்டத்தை பண்ண ரொம்ப நல்லா இருக்குமா அந்த ஃப்ரெஷ்னஸ் நமக்கு கிடைக்காதுல்ல அது எல்லாமே முக்கியமாக வச்சுக்கணும் டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறது இத்தனை ஸ்டெப் பண்ண போகிறோம் இத்தனை அதெல்லாம் வேண்டாம் உங்களால் முடிஞ்சது எவ்வளோ ஸ்பீட் பண்ண முடியும் நடத்தல் வேகமாக நடத்தல் நீந்துதல் சைக்கிள் ஓட்டுதல் அனைத்துமே ரொம்ப நல்லது அதில் சந்தேகம் கிடையாது இப்போது ஹார்ட் பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஸ்மோக் பண்ணுறாங்க ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் பேஷண்ட் வந்து ஸ்மோக் பண்ணுறாரு இந்த மாதிரி கெட்ட பழக்கங்கள் இருக்குது அப்படின்னா அது எந்த மாதிரியான ஒரு விளைவில் கொண்டே அவரை விடும் இன்னொன்று ஸ்மோக் பண்ணுறது வந்து நுரையீரலுக்கு தான் பிரச்சனை நுரையீரலுக்கும் ஹார்ட்டுக்கும் என்ன சம்மந்தம் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி நிறைய கொஷின்ஸ் இருக்குது ஜென்ரலாக அதை வந்து
இது வரைக்கும் நீங்க வேற ஒரு இன்டர்வியூல நீங்க பேசிட்டு இருந்தப்போ நான் பார்த்தேன் நீங்க ஒரு கார்டியாலஜிஸ்ட் ஒரு பிப்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ண ஒரு மிக பெரும் ஆளுமை உங்களுக்கு நிறைய ஜூனியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்திருப்பாங்க அதில் ஸ்டூடெண்ட்ஸில் ஒரு சில மா ஒருத்தர் வந்து தவறிட்டாரு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வருத்தமான ஒரு விஷயத்தை பதிவு செஞ்சுருந்தீங்க நீங்கள் இது வரைக்கும் எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான ஹார்ட் பேஷண்ட்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க எந்த ஒரு பேஷண்ட்டை உங்களால் மறக்கவே முடியலை அப்படின்ற மாதிரி இதை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து முக்கியமாக நினச்சோம் எங்கள் என்னுடைய ஆசிரியர்கள்லாம் இறந்துட்டாங்கம்மா ஓகே ஒவ்வொருத்தரும் வருத்தப்படுவேன் பரவாயில்ல என் என்னுடைய கிளாஸ்மேட்ஸ் இருந்தாங்கல்ல நாற்பது சதவீதம் இறந்துட்டாங்க அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருபது பர்சன்ட் இறக்குறாங்க ஸோ எல்லாம் கற்றுக் கொடுக்குறோம் அவன் மன அமை எல்லா வசதியும் வச்சிக்குமா மனதில் அமைதியை இழந்தால் நீ இழப்பதை தவிர்க்கவே முடியாது இப்போ ஸ்மோக் பண்ணுறீங்க ஸ்மோக்கிங் இப்போ சின்ன பிள்ளை வந்து பழக்கம் வந்துடுது தமாஷாக ஆரம்பிப்பாங்க விளையாட்டு ஆரம்பித்து பழக்கம் ஆச்சு ஸ்மோக்கிங்கில் இருக்கிற நிக்கோட்டின் வந்து அட்டினல் சொன்னால் டென்ஷன் ஆகும் பொழுது அதை விட பல மடங்கு கெடுதல் ஸோ ரத்த கூட கொலஸ்ட்ரால் படிய வைக்கும் ரத்த கூட சுருங்கும் உரைய எல்லாமே ஸ்மோக்கிங் உண்டுமா அதே சமயத்தில் வந்து ஸ்மோக் பண்ணுறவங்க இல்லை கிட்டே இருந்தீங்கன்னா மூணு மடங்கு உனக்கு கெடுதல் பேசி ஸ்மோக்கிங் அதுவும் அதை ஸ்மோக் பண்ணுறவங்க தயவுசெய்து கம்ப்ளீட்டாக டோட்டலாக பர்மனண்ட்டாக நிறுத்தணும் அதான் முக்கியமானது நிறைய ஹார்ட் பேஷண்ட்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்ச சில நபர்களே நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் ஓகே எனக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துச்சு ஸ்மோக் தான் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு டாக்டர் என்ன ட்ரிங்க் பண்ணக்கூடாதுன்னா சொல்லலை ஒகேஷனெல்லாம் வச்சுக்க சொன்னார் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் பண்ணுறாங்கன்ற வருந்தத்தக்க விஷயங்கள் நிறைய ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க அது எப்படி கரெக்டாக ஹார்ட் பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஸ்மோக் தான் பண்ணக்கூடாது ட்ரிங்க் பண்ணிக்கலாம் ஒகேஷனலாம் அப்படின்றது வந்து சரியாக முக்கியமான கேள்வி கட்டாயம் ட்ரிங்க் ஸ்மோக்கிங் கூடாது ஹண்ட்ரட் ஆல்கஹால் மருந்து தான் யூஸ் பண்ண முடியாது ம ஆல்கஹால்னால் நல்ல குணம் கிடையாது தவிர்த்தால் கட்டம் அதுவும் நல்லது அக்கேஷனாக பண்ணுறத பற்றி தவறு இல்லை ஒன் ஆர் டூ ட்ரிங்க் ஸ்மால் ஒன்ஸின் வே இதே மாதிரி தான் ஒரு தடவை பேஷண்ட் ஒருத்தர் எங்கிட்ட வந்தாருமா ஸ்மோக்கிங் பண்ணுற நிறுத்திட்டார் மூணு மாதம் கழித்து ஹார்ட் அட்டாக் வந்தவர் ட்ரிங்க்ஸ் எப்பயாவது சாப்பிட்லாம் அக்கேஷனாக சாப்பிட்லான்னு சொன்னேன் அப்படியே கேஷிட்லேயே எழுதினேன் ஒய்ஃப் மூணு மாதம் கழித்து நீங்கள் அக்கேஷனாக சாப்பிட்லான்னு சொன்னீங்க அவர் எவ்வரி டே ஒரு அக்கேஷன் கிரியேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காருன்னாரு ஸோ அதுலேருந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் எத்தனை சாப்பிடணும் எவ்வளோ சாப்பிடணும் சொல்கிறது தான் தவிர அது தவிர்த்தால் நல்லது இப்போ ஒன்றுன்னு சொன்னேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மார்ஃபின் ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போட்டுக்கிறாங்க அடிக்ஷன் ஆகிடறாங்க போதைப் பொருள்லாம் இருக்குதுல்ல நீ மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் பொழுது என்டார்ஃபின் ஒரு ஹார்மோன் சுரக்குது இப்போ பெருமையாக மகிழ்ச்சியாக இருக்கே இல்லையா அப்போ என்டார்ஃபின் சுரக்குது சிரிக்கும் போது என்டார்ஃபின் அந்த என்டார்ஃபின்னது உள்ளே சுரக்கின்ற மார்ஃபின் தான் என்டார்ஃபின் ஸோ என்டார்ஃபின்றது உள்ளே சுரக்கின்ற மார்ஃபின் மகிழ்ச்சி சுரந்துருச்சுன்னா வெளியில் இன்ஜெக்ஷன் போட்டுக்கிறீங்க இல்லை மார்ஃபின் அதை விட பத்து மடங்கு உங்களுக்கு போதைப் பொருள் கொடுக்கும் அந்த என்டார்ஃபின்ற அதை சுரக்க ஆரம்பித்தால் நூறு வருடம் வாழ்வது கட்டாயம் ரத்த கூட எதுவுமே நடக்காது எந்த இதுவும் வையாது ஸோ என்டார்ஃபின் மெலட்டோனின் செரட்டோனின் எல்லாம் சுரங்க வைப்பதற்கு ரத்தத்தில் கலப்பு வைப்பு இருக்கு ஆக்சிடோசின் கூட டோப்பமின் கூட அனைத்தும் மனநிலை தான் மனநிலையை மகிழ்ச்சியாக வச்சுக்கிட்டா போதும் இப்போ நிறைய பேர் சடனாக ஒரு நெஞ்சு வலி வருது அவங்க வந்து சரி கேஸ் டப்லாக இருக்கும் நான் வாழைக்காய் சாப்பிட்டேன் உருளைக்கிழங்கு சாப்பிட்டேன் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் விட்டுடுறாங்க இது வந்து பெரிய ஆபத்தில் கொண்டு போய் விட்டுருது சரி ஜென்ரலாக ஒரு நெஞ்சு வலி வந்துடுது அவருக்கு ரொம்ப ஸ்வெட் ஆகுது இந்த ஹார்ட் அட்டாக்கான முக்கியமான அறிகுறி பண்ண நார்மலாக ஒரு கேஸ் டபுள்னால் வர நெஞ்சு வலிக்கும் இந்த ஹார்ட் அட்டாக் மூலிமா வர நெஞ்சு வலிக்கும் என்ன வித்தியாசங்கள் நெஞ்சு வலி வந்துருச்சு அவருக்கு என்ன ஃபஸ்ட் எய்ட் பண்ணலாம் இதை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஹார்ட் அட்டாக் மாறு அடைப்பு மாறல் அடைப்பு மாதிரி இருக்குது அந்த மாறு அடைப்பு இந்த மார்பிள் அடைப்பு ஹெவியாக இருக்கும் அது உடனே கைக்கு க ரெண்டு இடது க இடது ஷோல்டருக்கு பரவும் இடது கைக்கு போனால் சுண்டல்கள் கூட பரவும் இல்லை ரைட் சைட்லையும் பரவலாம் முதுகு போகலாம் வயிற்றுக்கு போகலாம் இது அனைத்தும் என்ன பண்ணுவோம் கேஸ் டபு நினச்சிருப்போம் ஹார்ட் பேன் நினச்சிருப்போம் சர்விக்கல் ஸ்பாண்டோசிஸ் நினைப்போம் தசை வலியோ மூட்டு வலியோ நரம்பு வலியோ நினச்சி உங்களை ஏமாற்றி கொள்ளக்கூடாது எந்த வலி புதிதாக தோன்றுகின்றதோ அதுவும் அந்த சமயத்தில் ஒரு ஃபெட்டிக்காக இருக்கும் டயர்டாக இருக்கும் ஸ்வெட்டிங் இருந்து இதே திடிப்பு படப்படப்பாக இருக்கிற மாதிரி எதாக இருந்ததெல்லாம்
அது ஒரு இருபது பைசா ஆஸ்பிரின் அது ஒன்று தண்ணி போட்டு குடித்து ஒரு அண்டாசினை வச்சுக்கிட்டு நூற்றி எட்டு ஆம்புலன்ஸுக்கு போனால் இருபது நிமிடத்தில் வந்துவிடும் இந்த கோல்டன் ஹவர் என்ற ஒன் ஹவர் அப் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் டாக்டர் போனால் நீங்கள் கட்டாயம் காப்பாற்ற முடியும் ஸோ அந்த எல்லோரும் மாத்திரை வச்சுக்கணும் கையில் நூற்றி எட்டு ஒன்று ஆம்புலன்ஸ் ஃபோன் பண்ண வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு இது மாதிரி இருந்தால் போ நம்ம சொல்கிறதெல்லாம் கடைபிடிச்சா நூறு வயசு வரைக்கும் ஆம்புலன்ஸே ஃபோன் பண்ண வேண்டாம் அதுதான் என்னுடைய கருத்து ஓகே சார் இப்போது தமிழகத்தின் தலைநகரம் சென்னையில் இப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடுது அப்படின்னா அவர் உடனே ஆம்புலன்ஸ் ஃபோன் பண்ணி நியர்பை நிறைய கவர்மெண்ட் ஹா ஹாஸ்பிட்டல்ஸே தமிழகம் வந்து ஓமந்தூர் ஆறுலேருந்து நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்குது நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க நல்ல முன்னேற்றங்கள் இருக்குது இன்னும் தமிழகத்தில் அந்த இதய மாற்று அறுவை சிகிச்சை எந்த லெவலில் இருக்குது இன்னும் ஏதேனும் முன்னேற்றம் அரசாங்க லெவலில் இன்னும் எது முன்னேற்றம் வேணுமா இன்னொன்று அவுட்டரில் கிராமப்புறங்களில் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்குது பட் அரசு ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வந்து இன்னும் இல்லை அதற்கு தமிழகம் அரசு சார்பில் என்ன மாதிரியான முன்னேற்பாடுகள் ஏற்படுத்தணும்னு உங்களோட ரெக்வஸ்ட் இப்போ தமிழக அரசு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எல்லா மெடிக்கல் காலேஜஸ்லேயும் கேத் லேப் ஸ்டென்டிங் கார்டியாக் சர்ஜரி எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸில் வரணும் அது கிராமத்தில் போகிறதுக்கு முடியாது கிராமத்தில் வந்து முதல் உதவி செய்கிறதுக்கு எல்லா வசதியும் வச்சுக்கிட்டாங்க ஸோ அங்கே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் முதலுதவி செய்து ஒன்று ஹாஸ்பிட்டல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து மாற்று ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் ரொட்டீனாக பண்ணிடுறாங்க ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலில் பண்ணுறவரு நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க கவர்மெண்ட் வந்து ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷனும் கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்டேஷனும் ஃபுல் அமௌண்ட் இருபது லட்சம் இருபத்தஞ்சி லட்சம் கவர்மெண்ட் கொடுக்குது அது எந்த கவர்மெண்ட்டும் இந்தியாவில் கொடுக்கல அது வந்து நம்ம வந்து அந்த திட்டம் வச்சுருக்காங்க அதுவும் பயன்படுத்திக்கலாம் பட் நான் சொல்கிறது தயவுசெய்து கேட்டு டாக்டர்கிட்டே வர வேண்டாம் மருந்து இல்லாமல் மருத்துவத்தை நோக்கி தான் போகணும்னு நினச்சி பட் நீங்கள் கேட்டது முக்கியமான கேள்வி வசதிகள் அதிகமாகிட்டே வந்து நான் ஆரம்பிக்கும்பொழுது இருந்தது விட இப்போ எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்லையும் வந்துடுச்சு அது கட்டாயம் வந்து அதோடய பயன் பெற வேண்டும்னு நான் நினைக்கிறேம்மா ஓகே சார் ரொம்ப நன்றி சார் உங்களோட இந்த வேல்யூபிளான டைமை எங்களுக்காக ஒதுக்கி நிறைய விஷயங்களை உங்களை ஒரு பெரும் மிக பெரும் ஆளுமைகளெல்லாம் சந்திச்சுருக்கீங்க அவங்களுக்கெல்லாம் நிறைய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க நீங்களே வந்து இந்த இதய துறையில் வந்து ஐம்பத்தைந்து வருடங்களை கடந்த ஒரு முன்னோடியாக இருக்கீங்க உங்களை மாதிரி ஒரு ஆளுமையை சந்தித்து உங்கள்கிட்ட இருந்து நிறைய விஷயங்களை நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் எங்கள் நேர்களுக்கும் நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி சார் நன்றி நன்றி சார் நன்றி